ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജേഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അംഗൻവാടികളും ക്ലച്ചസ് എന്ന ഒരു ദേശീയ പരിപാടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്നു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺ അംഗൻവാടി കം ക്രച്ചസ് എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയാണ് എന്താണ് അംഗൻവാടി കം ക്രച്ചസ് എന്ന ഈ ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ദേശം മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലയിലും വനിതകളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികമുണ്ട് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉള്ള സമയത്ത് ആ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സിന്റെ അഭാവങ്ങൾ ആണ് എപ്പോഴും അവരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലാണ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഓൺ അംഗൻവാടി കം ക്രച്ചസ് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉടനീളം പതിനേഴായിരം ക്രച്ചുകൾ അതായത് ക്രച്ചുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ക്രച്ചസ് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് പല മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിതകൾക്ക് വളരെ സഹായമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രച്ചസ് ഇത് അംഗൻവാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് അവർക്കും ഒരു സാമ്പത്തിക മെച്ചത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയും തോറും അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മറ്റു കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് കൂടി പോകാം ഏത് സംഘടനയാണ് ഡൽഹി പോലീസിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ് സുരക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സി ഐ എസ് എഫ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഇത് ഡൽഹി പോലീസിനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് സി ഐ എസ് എഫ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി മുതൽ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെ മാനിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം അതായത് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് രണ്ടുപേർ ലോക്സഭാ ചേംബറിലേക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടുകയും സ്മോക്ക് കാനോൺ അതായത് പുക കുപ്പികൾ പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സുരക്ഷാ വീഴ്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം സി ആർ പി എഫിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അനീഷ് ദയാൽ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സി ഐ എസ് എഫ് സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ഇനി മുതൽ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ സുരക്ഷയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സി ആർ പി എഫിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ് അനീഷ് ദയാൽ സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ രമേശ് ബാബു പ്രജ്ഞാനന്ദയുടെ പരിശീലകൻ ആരാണ് ആർ ബി രമേശ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് രമേശ് പ്രജ്ഞാനന്ദ രമേശ് പ്രജ്ഞാനന്ദയുടെ പരിശീലകൻ കോച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി രമേശ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കോച്ച്മാർക്കാണ് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ആർ ബി രമേശ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനിലായിരുന്നു ആർ ബി രമേശിന്റെ ജോലി എന്നാൽ നാല് വർഷം മുമ്പ് ആർ ബി രമേശ് ഈ ഒരു ജോലി രാജിവെക്കുകയും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ജോലി ആയതുകൊണ്ട് പലരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തനിക്ക് കോച്ചിങ്ങിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ ഒ സിയിലെ ആ ജോലി രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി രമേശിന്റെ ഭാര്യ ഇന്ത്യയുടെ വുമൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആരതി രാമസ്വാമി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലോക യൂത്ത് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഞ്ച് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ അഞ്ച് കളിക്കാരും രമേശ് ബാബുവിന്റെ അക്കാദമിയിലെ താരങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ് ചില്ല ഐക്കലൻ ഏത് പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും കഠിനമായ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ശൈത്യകാലത്തെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാശ്മീർ കാശ്മീരിലെ ഒരു പദമാണ് ചില്ല ഐക്കലൻ ഈ ഒരു പദം ഉപയോ
ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നതും ഒന്ന് ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ മധുരൈ ട്രിച്ചി എന്നീ സിറ്റികൾ വെച്ചാണ് ജനുവരി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ഇത് ആറാമത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ആണ് ആറാമത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ മധുരൈ ട്രിച്ചിൽ വെച്ച് നടക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ മത്സരത്തിൽ സ്കോഷ് എന്ന ഇനം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംഘടനയാണ് ലീഫ് എറിക്സൺ ലൂണാർ പ്രൈസ് നേടിയത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ലീഫ് എറിക്സൺ ലൂണാർ പ്രൈസ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്ന ദൗത്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് ആണ് ലീഫ് എറിക്സൺ ലൂണാർ പ്രൈസ് ഈ അവാർഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഐസ്ലാൻഡിലെ ഹുസാവിക്കിലുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മ്യൂസിയം ആണ് നോസ് എക്സ്പ്ലോറർ ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് എറിക്സിന്റെ പേരിലാണ് എല്ലാ വർഷവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം ലീഫ് എറിക്സൺ എന്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഐ എസ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഐസ്ലാൻഡിലെ അംബാസിഡർ ആയിട്ടുള്ള ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ശ്യാം ആണ് ഐസ്ലാൻഡിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അംബാസിഡർ ആണ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ശ്യാം പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് ഭൂട്ടാന്റെ നാഷണൽ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഗോൾഡ് മെഡൽ ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് ഡോക്ടർ പൂനം കെത്രപാൽ സിംഗ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ നൽകിയിട്ടുള്ള മികച്ച കോൺട്രിബ്യൂഷന് മികച്ച സംഭാവനയ്ക്ക് ഭൂട്ടാൻ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ പൂനം കെത്രപാൽ സിംഗിന് ഭൂട്ടാന്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് എന്ന അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു ഡോക്ടർ പൂനം കെത്രപാൽ സിംഗ് ആരാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ആണ് ലോകാര സംഘടനയുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പൂനം കേത്രപാൽ സിംഗിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി ഭൂട്ടാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഡ്രോക് ഗ്യാൽപോ ജിഗ്മെ കേസർ നംഗ്യാൽ വാങ്ചുക് ഈ അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് നാഷണൽ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് എന്ന ഈ അവാർഡ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂട്ടാന്റെ നാഷണൽ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഗോൾഡ് എന്ന മെഡൽ ആണ് ഡോക്ടർ പൂനം കെത്രപാൽ സിംഗിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് സഞ്ജയ് കുമാർ സിംഗ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടന്നിട്ടുള്ള റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വോട്ടെടുപ്പിൽ സഞ്ജയ് കുമാർ സിംഗ് വിജയിച്ചു ഇതുവരെ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ ഇദ്ദേഹത്തെ ചില ആരോപണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് രാജിവെക്കുകയും ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കാണ് സഞ്ജയ് കുമാർ സിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മാഹി ജില്ല ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ യു ടിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പുതുശ്ശേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം പുതുശ്ശേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന് നാല് ജില്ലകൾ ആണുള്ളത് പുതുശ്ശേരി കാരൈക്കൽ യാനം മാഹി ഇതിലെ മാഹി ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് മാഹിയുടെ നാല് ബോർഡേഴ്സിലെ മൂന്ന് ബോർഡേഴ്സ് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് ഒരു വശം കോഴിക്കോടും ജെ ഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം ഏത് സംഘടനയാണ് ഡൽഹി പോലീസിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ് സുരക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത് സി ഐ എസ് എഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ രമേഷ് ബാബു പ്രജ്ഞാനന്ദയുടെ പരിശീലകൻ ആരാണ് ആർ ബി രമേശ് ചില്ല ഐക്കാലാൻ ഏത് പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും കഠിനമായ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ശൈത്യകാലത്തെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാശ്മീർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അംഗൻവാടികളും ക്രഷുകളും സംബന്ധിച്ച ദേശീയ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് സ്മൃതി ഇറാനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സം
മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളു ജഡ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്